مساء الخير كيف حالكم؟ هابي عيد كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير May you be well every year إن شاء الله كل عام وأنتم بخير And the response for كل عام وأنتم بخير is وأنتي بخير or وأنت بخير Nice to see you again إن شاء الله uh, in this webinar أستاذ uh, رغد تيشر رغد we have those black boxes would you also do something the black boxes uh, issue uh, you can just share the powerpoint again the to solve PowerPoint. it yeah. yes please mm -hmm. now Is this fine? No, still we have those boxes. Okay. Hi. Okay, now. Uh, let's okay. see. There's yeah. a small box on the top, but let's just start and see how it goes. Thank you. Yeah, I think this is a bar. But I'm sure... Um, I'm sure I'm uh, sure the the uh, PowerPoint. Okay. Yeah, okay, just now. share the PowerPoint only. Yeah. I did. This is fine. I hope so. Please go ahead, continue. Thank you. Okay, thank you. Lucky. So, marhaban. Nice to see you again. Kul am wa antum bikhair. Happy uh, Eid. Today, inshallah, we will complete. Uh, I'm Raghad Zuhair. I'm a teacher with Wafid Arabic Institute. This webinar will be conducted in 10 hours, as you know. Our main focus will be learning the following at tahiyat greetings, at tarif bin nafs, self introduction. Al-Mihan incubations and numbers Al-Adad. Uh, I wish you all good luck and happy learning. Natamanna lakum darsan mumtian, inshallah. So let's get started. If you're ready, let's get started, guys. Okay, so first let's do like a quickly see what uh, we learned uh, yesterday. So yesterday we talking about a some uh, uh, WH tools as كم عمرك كم عمرك كم لغة تتكلم كم لغة تتكلم وأين تدرس Aina Tedros. This is uh, for a masculine. Uh, for feminine, Kam Umruki and Kam Lugatan Tatakalamina Wa Aina Tedrusina. And we say that Kam is just followed with Isem Mufrad, singular noun. And we talking about the numbers from three to ten takes a plural, Jame, right? Uh, and we talk about al-adad numbers al-adad from 11 to 19 11 wa 12 13 14 15 16 17 18 wa 19 um and before we start, we want to uh, talking about the WH question or WH tools. Uh, we learned min aina anta, like where are you from? Min. So min aina, min aina anta. Kaifa, kaifa, like kaifa haluka or kaifa haluki. Kaifa means how. Kam, uh, 
as we say, كم عمرك? How old are you? كم? And ما? ما, if you remember, like ما اسمك? What's your name? And ما جنسيتك? ما جنسيتك? أين? أين تدرس? أين? أين تدرس? And هل? Like هل we we want to learn how can we ask with هل إن شاء الله today? So هل like هل أنت متزوج? Are you married? And هل تتكلم أكثر من لغة? Uh, teacher Rad, I do apologize for interruption, but those black boxes are coming again. So what can you do? I, I would suggest to stop the share, then do it again. Just do unshare your screen, then share again just the slide or do something because they are annoying. Okay. Now it's fine? Yes. It's fine? Yes, it is fine now. Alhamdulillah. Go ahead. Shukran. So, هل, like, هل أنت متزوج? Are you married? And هل تتكلم أكثر من لغة? Do you speak more than one language? So, من and كيف, كم, وما, أين, وهل. Today, we want to focus on هل. And how can we ask with هل in Arabic? So, هل means do or does. هل تتكلم أكثر من لغة? Do you speak more than one language? So, we say yesterday that تكلم means speak and we conjugate this verb with a pronoun. And هل أنت متزوج? هل أنت متزوج? Actually, we can uh, using hell to ask a lot of question. Inshallah, today we will practice. هل تدرس اللغة العربية? Do you study Arabic language? هل تدرس اللغة العربية? Okay. <clears throat> Let's start first with هل. So, هل Actually, followed by Damir, as you see here. So, هل followed by Damir, pronoun or noun, ism. As, هل أنت طالب? هل أنت طالب? So, أنت here is pronoun, as you know, أنت, you. هل أنت طالب or I can say هل أحمد طالب so أحمد here is a noun اسم هل أحمد طالب هل فاطمة for example هل فاطمة طالبة هل هي طالبة so you can choose pronoun or you can put noun uh, Second bar that hell followed with a fail verb hell plus fail verb as hell tedrusu allogata alarabiata. So tedrusu here is a verb means study. Hell tedrusu allogata alarabiata. So hell enter hell tedrusu. Pronoun, verb. هل أحمد؟ أحمد is a noun, اسم. Okay? So, هل plus pronoun or noun. هل plus pronoun. 
or now or hen with verb. As you see, an example, hen anta talib, hen ahmed talib, hen tedrusu al lugata al arabiyata. Okay, now let's see hen plus domir or isim. So hen plus pronoun or noun. هل أنت طالب؟ هل أنت طالب؟ هل أنت طالبة؟ هل أنت طالبة؟ And as you see here, I said طالبة because أنت you feminine, so I should add a ta letter for feminine. So هل أنت طالبة هل أحمد أردني هل أحمد so أحمد here is a اسم هل أحمد أردني هل فاطمة أردنية or I can say هل فاطمة أمريكية for example so Ahmed wa Fatima here is a noun, ism. And the answer for, for hell could be, as you know, that yes or no question, right? So I can say yes, which is means naam in Arabic, naam. Nam, which is means yes, or you can say la, no, la. So nam or la. So hal anta talib? Nam, ana talibon. Nam, ana talibon. For a masculine and for feminine, naam, ana talibatun. Ana talibatun. Okay, hal Ahmed Urduni? Naam, Ahmed Urduni. Or naam, ana Urduniya. Okay, what about la? Okay, the same in English. So in English, you say, no, not the same in Arabic. You will say la, less to. So here the question is, هل أنت طالب? طالب is a ism, right? And أنت is a pronoun. So if you want to negation the, uh, if you have a question with هل and هل followed with by ضمير, pronoun or nouns, the negation will be with ليس, ليس. Laysa means not. So Laysa, like هل أنت طالب? لا. لست طالبا or لست طالبة. هل فاطمة أردنية or هل أنت أردني? لا. لست أردنيا or لست أردنية. So if you want to negation the hell plus domir or ism, you should put laysa, which is means like not. Let's see here, how can we negate the question? Who started with hell? So first we have the name. So the name is neg negation with not Laysa, as we say, Laysa. For example, Hal Ahmad Talib, La. I will put first La because this is negation. So I will put La, then I will put Laysa. So La, Laysa Taliban. 
هل أحمد طالب؟ لا ليس طالبا This is about a noun اسم Okay what about a verb? So the verb is negation with no just no لا So you will put a double لا double no هل تدرس اللغة العربية؟ لا لا أدرس اللغة العربية So first لا and second لا 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 أدرس اللغة العربية Okay So هل تدرسون اللغة العربية؟ يا شباب guys هل تدرسون اللغة العربية؟ Did you study Arabic language? With نعم or لا؟ مريم مساء الخير مريم مساء الخير كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله وأنت؟ الحمد لله أنا بخير هل تدرسين اللغة العربية مريم؟ نعم أنا أدرس اللغة العربية ممتاز شكرا لك يا مريم سو so, مريم سيد نعم نعم أنا أدرس اللغة العربية ممتاز أوكي مرحبا مرحبا مهت ام او اتش دي مساء الخير اوكي there is no answer مساء الخير مساء 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 النور كيف حالك انا بخير الحمد لله هل تدرسين اللغة العربية؟ um, نعم أنا um, أنا أدرس ال, um, اللغة العربية um, لكن um, ما um, لا 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 أو ليس لا ماذا؟ أو oh, um, لا um, أنا لا أدرس اللغة العربية ممتاز لا أنا لا أدرس اللغة العربية شكرا لك so, لا لا أدرس اللغة العربية because أدرس is a verb and the negation for a verb is لا ممتاز شكرا جزيلا okay let's complete now <clears throat> so let's conjugate a pronoun with laysa. As we said, you should add laysa for a noun, al asma. So, ana, I for masculine and feminine, ana, less to, I'm not. Ana, less to. أنت you for masculine أنت لست so here we want to focus on pronunciation because the same letter just different like with the pronunciation so أنا لست أنت لست أنت لست هو ليس he's not هو ليس and هي ليست هي ليست so أنا وهي the same but for here I add يا letter between لا and س ليست Okay, now I will show you the example. For example, Khalid ليس طالبا. 
Khalid is not a student. Khalid Laysa Taliban. Why Laysa? Because Hua, he. So Khalid Laysa Taliban. Fatima Laysat Talibatan. Fatima Laysat Talibatan. So Laysat because he, she. Laysat Talibatan. Okay. Now let's move to translation exercise. Ana plus Laysa. So Ana plus Laysa will be less to or Laysat or Laysa. You can vote now. So Ana plus Laysa, it will be Ana Sentum Bravo Montaz. So Anna Anna less to Montaz Anna less to. Second one is here. Here plus Laysa. So here plus Laysa. Mumtaz, bravo, here. Laysat, Ahsantum, shukran. Here, Laysat. Here, Laysat, okay. <clears throat> now, we're talking about hell plus ism and how can we negate the uh, hell plus ism. Now let's move to hell plus fail. Hell with verb. So, hell tadrusu fi al jamia. Hell tadrusu fi al jamia. Do you study in university? Hell tadrusu fi al jamia. Or هل تدرسين في الجامعة? And as you see here, the verb درسا, I add يانون for verb درسا. Why? Because feminine, right? So هل تدرسين في الجامعة? هل تتكلم اللغة العربية? هل تتكلم اللغة العربية? هل تتكلمين هل تتكلمين اللغة العربية؟ So again the answer could be yes or no question. So نعم for yes it just نعم نعم أدرس في الجامعة. So here we put نعم first and then we put the verb. Like with pronoun I, so Nam Adrusu Fi Al Jamia. Yes, I am. Hal Tatakellam al Lugata Al Arabia. Nam Atakellamu al Lugata Al Arabia. Okay. What about no? So La La Adrusu. So double La Hal Tadrusu Fi Al Jamia. La. لا أدرس في الجامعة. هل تتكلمين اللغة العربية؟ لا. 
لا أتكلم اللغة العربية هل تتكلمون اللغة العربية؟ مرحبا مرحبا So I have a question هل تتكلمون اللغة العربية؟ And you should answer with yes or no نعم or لا مرحبا 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 أهلا هل أهلاً. تتكلمين اللغة العربية؟ نعم أنا أتكلم اللغة العربية ولا لا أتكلم اللغة العربية أوكي ممتاز so, أنت you said yes or no Oh, um, أنا أم أنا أم um, كنت um, لا وانا because I don't know which one I should have said. <laughs> so أن أنت in in real أنت تتكلمين اللغة العربية أو لا؟ نعم <laughs> نعم نعم okay. أنا أتكلم شكرا شكرا هي تتكلم اللغة العربية. Okay محمد مرحبا مرحبا يا محمد okay there is no answer okay <clears throat> now let's complete so as we said هل plus فعل uh, could be a negation with لا not so no not دبل لا سو لا لا أدرس في الجامعة أور لا لا أدرس اللغة العربية Okay, let's move to second uh, question هل تتكلم أكثر من لغة So, do you speak more than one language As you see here هل followed with verb تكلم speak تكلم so if I want a negation this question the negation it will be like لا لا أتكلم I can't say لا ليس or لست because ليس is just negation for a noun هل plus اسم so هل تتكلم أكثر من لغة أنت هل تتكلمين هل تتكلمين أكثر من لغة؟ نعم أتكلم أكثر من لغة لا لا أتكلم أكثر من لغة أوكي أنت هل تتكلم أكثر من لغة؟ هل تتكلم أكثر من لغة؟ نعم أتكلم أكثر من لغة؟ لا لا أتكلم أكثر من لغة. So هل تتكلمون أكثر من لغة؟ Please raise your hand. هل تتكلمون أكثر من لغة؟ مرحبا. عمران مساء الخير عمران. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام كيف حالك؟ الحمد لله بخير الحمد لله هل تتكلم أكثر من لغة يا عمران؟ نعم أتكلم أكثر من لغة كم لغة تتكلم عمران؟ أتكلم نرويجية إنجليزية وأردو ممتاز so, أرب... ثلاثة وعربية وعرب... شوية شوية 
شوي شوي تمام شكرا شكرا يا عمران سو so, عمران يتكلم أربع لغات and if you remember tomorrow we talk about numbers from 3 to 10 should be followed with plural so أربع لغات شكرا لك يا عمران أيضا مرحبا 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 أهلا هل تتكلمين أكثر من لغة؟ نعم أنا أتكلم أكثر من لغة كم لغة تتكلمين؟ أم 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 ثلاثة لغات ممتاز شكرا أحسنتي so, هي تتكلم ثلاث لغات ممتاز شكرا جزيلا شكرا لكم اوكي ليتس كومبليت اند ليتس كونجيجيت ذا برونون وذ هل تتكلم ان بريزنت في المضارع سو so, انت يو هل تتكلم انت يو فور ماسكولين هل تتكلم انت يو فيمينين هل تتكلمين as we see تتكلمين you should put يانون because feminine هو هو هل يتكلم هل يتكلم so the verb تكلم the verb تكلم just for هو we add يا letter at the beginning so هل يتكلم هل يتكلم هي هي هل تتكلم so هل تتكلم for أنت you masculine and for هي Okay, so أنت وهي the same هل تتكلم you and she Okay, أنتم the plural أنتم for masculine or for feminine so أنتم هل تتكلمون so as you see here I just put the verb تكلم and then I put the وانون at the end as a, a suffix so هل تتكلمون you are you speaking هل تتكلمون نحن we نحن I just put a noon at the beginning of the verb so هل نتكلم as you see هل نتكلم نحن هل نتكلم and last one is هم they هم هل يتكلمون and as you see here for هم we add يتا at the beginning and we add, we add the واو نون at the end okay so هم هل يتكلمون so the verb already تكلم I add the يا at the beginning and I add a واو نون at the end هل يتكلمون اللغة العربية are they speaking okay now let's move to translation exercise so هل تتكلم plus NT you feminine هل تتكلم plus NT uh, now you can vote. So, هل تتكلم plus NT? It will be هل تتكلمين or هل يتكلم or هل تتكلم. تفضلوا. So, NT.
ممتاز شكرا سو so, انت هل تتكلمين رايت واي تتكلمين لماذا تتكلمين احسنتم برافو بيكوز تكلم از فيرب اند انت فيمينين سو يو شود اد يا نون فور انت ممتاز اوكي okay. نحن وربع نحن وي نحن سو so, نحن هل نحن هل مم. Okay, Muhammad. I think Muhammad have the answer. Marhaban. 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 Ahlan. Ahlan. Um, hal. نتكلموا ممتاز شكرا أكبر. شكرا so هل نتكلم جابو بيكوز نحن وي هل نتكلم اوكي okay. هل تتكلم بلس هو هي هو so هو هل هل <تصفيق> هو هل so, هل تتكلمين أو هل يتكلموا أو هل تتكلموا come on guys هو mm. <تصفيق> Okay, zero vote for her tekelimina, which is good, Mumtaz. Okay. Ahsantum, so hua halia tekelam. What's the difference between halia tekelam and hal tatekelam? Some people choose hal tatekelam. So hal tatekelam for hua or for anta. So, هل يتكلم for هو and هل تتكلم you أنت ممتاز ممتاز guys okay so let's move now to second question هل تدرس اللغة العربية do you study Arabic language هل تدرس اللغة العربية for أنت هل تدرسين هل تدرسين اللغة العربية and as we say the question started with هل could be like نعم أدرس اللغة العربية لا لا أدرس اللغة العربية So it could be نعم or لا or ذا بالله. Okay. هل تدرس اللغة العربية؟ نعم. أدرس اللغة العربية؟ لا. لا أدرس اللغة العربية. Okay. مرحبا. Okay. مرحبا اوكي there is no answer مرحبا يا عمران نعم ادرس اللغه العربيه 
ممتاز شكرا مرحبا هل تدرسين اللغة العربية أو هل تدرسوا؟ مرحبا أنا أهلاً أهلا بك أنا أدرس اللغة العربية في جامعة ممتاز شكرا لك مرحبا يا إلف إلف هل تدرس اللغة العربية؟ مرحبا مرحبا كيف حالك؟ Uh, I want to ask this question. I want to, sorry, I want to answer this question. You want to answer this, this question? Yes, uh -huh. Yeah. So, هل تدرسين اللغة العربية؟ نم أدرسو سلو غتا عربية ممتاز. شكرا. Thank you. Thank you. شكرا. Bravo. Okay. شكرا يا شباب. Okay, now let's move to the pronoun. The pronoun with هل تدرس. هل تدرس. Let's start with أنت. You, masculine. So أنت هل تدرس. أنت هل تدرس. أنت هل تدرسين. ممتاز أنت هل تدرسين؟ أوكي هو what about هو؟ we have someone raise hand so هو جودي هل تدرسو؟ ممتاز شكرا لك يا جودي سو هو هل تدرسو؟ Tedrusu is for he or for she? For he. He, so huwa. Huwa. Hal tadrusu. Okay, you can read the third line, please. Hal tadrusu. Okay, shukran ya judi. Afwan. Okay, so let's repeat. First is Anta, you, masculine. Anta, hal tadrusu. Anti, you, for feminine. Hal tadrusina. Hua, he, hua. Hal yadrusu. Okay, hal yadrusu. Hia, hal tadrusu. Does she studying here? Hal tadrusu. Antum, you, plural, for masculine or feminine. Antum, hal tadrusuna. As we see, we just add iwanun at the end of the word. So, antum, hal tadrusuna. Nahnu, we, hal nadrusu, hal Nedrusu and home, they, home, hell yedrusuna. Hell yedrusuna. So I just add a ya at the beginning and wow noon at the end. Hell yedrusuna. Are they studying hell yedrusuna? Okay. So, هل تدرس plus هم؟ they هم. So هل plus هم هل تدرس plus هم؟ It will be هل هل what؟ Mhm.
ممتاز برافو احسنتم يا الشباب so هل تدرس بلس هوم it will هل it will be هل يدرسون that's right شكرا هل يدرسون okay let's move to هل تدرس بلس نحن we نحن so نحن نحن هل مهم ممتاز who's want to answer for this question please raise your hand هل تدرس بلس نحن مرحبا يا جوزيف هل ندرس ممتاز شكرا عفوا برافو جوزيف هل ندرس بيكوز نحن هل ندرس اوكي هل تدرس بلس انتي Auntie. So Auntie. Hal tadrusu blas Auntie. So Auntie, you for feminine. You just want to add what? Okay. See Imran. Marhaban. Marhaban Imran. Hal tadrusina. Mumtaz. Limada hal tadrusina Imran? Why? Because it's it's feminine. ممتاز أحسنت. شكرا يا عمران شكرا شكرا عمران تو so, انت هل تدرسين برافو اوكي ليتس موف تو ذا كويستشن هل انت متزوج تو so, تزوج از مينز مارد تزوج The verb means married So هل أنت متزوج متزوج here is a noun اسم هل أنت متزوج So تزوج is the verb متزوج هل أنت متزوج؟ Are you married؟ هل أنت متزوج؟ So for أنتي هل أنت متزوجة؟ هل أنت متزوجة؟ So for feminine you should add إتا letter for متزوج. So متزوج or متزوجة for a feminine. And here, as you see in this question, help followed with pronoun anta or anti, you. So the answer could be نعم أنا متزوجة. Yes, نعم أنا متزوجة. Or could be لا less to mutazawija and we use less to here because anti is 
pronoun okay so نعم أنا متزوجة لا لست متزوجة أنت هل أنت متزوج just متزوج because a masculine so هل أنت متزوج نعم أنا متزوج لا لست متزوجا so you can say لا أنا لست متزوجا so you can put the negation لا and then pronoun and then ليس or لست or you can just say لا لست without pronoun because لست already يعني refers to I so لا أنا لست متزوجا or لا لست متزوجا okay هل أنت متزوج or هل أنت متزوجة يا إلف إلف مرحبا مرحبا تيتشر أهلا كيف حالك أهلا uh, thank you I want to uh, answer again okay هل أنت متزوجة يا إلف لا لست متزوجة ممتاز شكرا ثانك يو سو لا لست متزوجة اوكي okay. مرحبا 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 ما اسمك uh, اسمي يوهانا يوهانا اهلا وسهلا م -م. اهلا هل انت متزوجة نعم انا متزوجة ممتاز شكرا لك يوحنا شكرا شكرا مرحبا مرحبا اهلا ما اسمك مرة اخرى ام اسمي ديرجرا اهلا وسهلا هل انت متزوجة ام لا انا ام أنا ليست متزوجة لكن أنا أريد أن أصير إن شاء الله إن شاء الله شكرا شكرا <تصفيق> لك الله. ممتاز so, نعم أنا متزوجة أو لا أنا لست متزوجة okay. Let's conjugate the pronoun with name متزوج so, As we said that تزوجة is a verb متزوج or متزوجة is a noun okay so أنت you masculine أنت متزوج أنت متزوج أنت متزوجة تيتشر رغد كيف حالك أهلاً. أنا متزوج اسمي عبد الله وأنا متزوج أهلاً. أنا من الأردن. Uh, the, the students asking when you ask them the polls the polls question if you can read for them the options because not all okay. of them they can read it quickly so it's part of the practicing to say for them the uh, to read the question and to read the answers one by one so they uh -huh. can practice the reading also. Plus, whoever can answer will submit the answer. Thank you very I much. I will, inshallah. Thank, Thank you. you. Shukran. Okay, inshallah, I will, guys. So now, uh, let's uh, conjugate uh, mutazawaj with a pronoun. So, anta, you masculine, mutazawaj. Anti, mutazawaja, just like mutazawaj, and I put ita for you feminine because feminine so anti mutazawija anti mutazawija huwa huwa mutazawij huwa mutazawij so anta you masculine and huwa he is the same mutazawij so anta mutazawij وهو متزوج هي she 
the same anti you feminine so anti mutazawija and she here mutazawija the same antum the plural for masculine and feminine so antum i will put mutazawij the name and then i will put the yanun mutazawijin mutazawijin so antum متزوجين نحن نحن the same متزوجين so أنتم and نحن is متزوجين أنت and هو متزوج and أنت هي وهي متزوجة okay so, enter with name mutazawaj, it will be what? Enter you masculine. With name mutazawaj, it will be what? Tafaddali marhaban. Enter. Um, مت um, متزوج متزوجك أنت ماذا؟ um, so مت... أنت you masculine with متزوج oh, لا لا متزوج ممتاز شكرا برافو شكرا لك أفو. so أنت متزوج ممتاز أنت متزوج okay أنتم أنتم you plural أنتم مرحبا مرحبا اهلا انتم متزوجين ممتاز شكرا شكرا احسنتم انتم متزوجين اوكي نحن نحن اهلا جودي اهلا متزوجين نحن ممتاز برافو شكرا so, نحن متزوجين. تمام. Okay, guys. Choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. Choose the correct answer. هو, first one is هو, blank. So, هو متزوج or متزوجة هو متزوج or متزوجة فاطمة مساء الخير مساء أهلا يا فاطمة كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير الحمد لله أهلا فاطمة هو متزوج ممتاز أحسنتي شكرا فاطمة شكرا فاطمة so هو متزوج ممتاز فاطمة فاطمة متزوج أو متزوجة فاطمة First or second? Marhaban. Marhaban. Fatima. Ahlan. Fatima Mutajawija. Mumtaz. Shukran. Bravo. So Fatima Mutajawija. And last one, Anti. Anti. Joseph, and uh, First or second mutazawija, one? Mutazawija. Mumtaz. Bravo, anti. Mutazawija. Ahsant. So, first one is anti. Mutazawija. Mumtaz. 
ممتاز Okay. So yesterday we talked about a numbers uh, from 11 to 19. Today we will move to uh, Adad from 20 إلى 100. So. So first number is Ishroon, 20, Ishroon. So if you remember that 10 means Ashara, okay. 20 means Ishroon. And as you see here, we write Ashroon like Ashroon. Thalathun, the same Thalatha. So just I put Thalath here. Then I put the Wawnun. The same here, I just put Asher, like 10 Asher, Asher and Wawnun, so Ashroon, Thalathun, I put Thalath and then Un, Thalathun, Arba, Four, Arba un so arba un arba un and the same numbers guys the same numbers just you should add a zero like a dot uh, between the number so عشرون ثلاثون أربعون then خمسون I will put خمس like five خمس then وانون so خمسون خم soon and as you know the five just like a circle so five then zero super come soon okay sit tune sit tune so as set means six Situn Situn Then Sabah, you know Sabah, seven. So Sabun Sabun. This number is the same pronunciation, except you should put the number first and then the un. So, sab'un. Sab'un, like sab'ah, face up. And thamanun, the face down. Thamanun. Thamanun.
ثمانون تسعون تسعون So تسعون I will put تسع first and then un So تسعون تسعون And last number for today is مئة مئة one hundred مئة مئة so عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون مئة What's your favorite number from عشرون to مئة? ما هو الرقم المفضل your favorite number? أهلا ما هو الرقم المفضل what's your, your favorite number خمسون خمسون تمام شكرا أبوى. شكرا آه, إلف ما هو الرقم المفضل إلف Hello teacher, hello again. Ahlan. Ahlan. Uh, I want to say my favorite number. Tafadali. Kamson and Mia. So Mia, what? Uh -huh. uh, Kamson and Mia. Kamson. Mia. Mia, Montaz. ممتاز شكرا شكرا لكم اوكي choose the correct uh, answer or correct translation خمسون خمسون So, خمسون first, second, or third. خمسون. Mm -hmm. ممتاز. Bravo, Ahsantum. So, Khamsun is second one. Khamsun, Ahsantum. Oops. Mia. 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 So Mia is first one, second or third, Mia. Ahsantum, Mumtaz. So Mia is first one, first one. Okay, what about third? Third, uh, third one, what's the number? What's third number? Ahlan ya Joseph. So what's the third number? What's the name of third number here? 
تسعون ممتاز شكرا تسعون so third number is تسعون and first one is مئة مئة ممتاز last number is what's the last number عشرون so عشرون first one second one or third one عشرون So, عشرون is فاطمة. تفضلي يا فاطمة. Where is عشرون? Our first one is عشرون. ممتاز. شكرا. شكرا يا فاطمة. So, first one is عشرون. Right? Okay. Second one. What's the number? Second one. Judy. Talatu. Again, Judy. Sorry. Judy. I'm muted. Yeah, Tafadali. Sorry. Talatun. Mumtaz. Shukran, Judy. So, second number is Talatun. Right? And third number is. Third number is. Tafadali. Situn. Mumtaz. Shukran. Shukran. So, Ashroon, Thalathun, and Situn. Good job. Bravo. Okay. Now, match between the numbers and the right for these numbers so we have first here seven mia ishroon samanun situn again first one is seven mia ishroon samanun Situn. Okay, let's start with Sabun. So Sabun is first, second, third. Sabun. Come on, guys. So Sabun. Arif. Hello, yes, sir. Ahlan, ya Arif, where is Sabun here? Uh, Sabun is 70, which is third one. Mumtaz, shukran. Shukran, Ahlan. Mumtaz, ya Arif, so Sabun, third one. Mia, what about Mia? Mia. Tafadali. The fourth one, 100. Mumtaz, shukran. Shukran. Bravo. Ashroon. What about Ashroon? Tafadal Ilef. Ahlan, teacher. Ashroon is 20 and the last one. Mumtaz, shukran. Shikran. Mumtaz. Thamanun. Thamanun. Tafadali. Thamanun. Thamanun. Rakum is 80. Wa rakum wahid. Mumtaz. Shikran. Afwan. So, Thamanun, first one. 
Well, last one is Situn. Situn. Tafadal ya Joseph. Situn. Um. Mm -hmm. Situn. Situn. Yeah. So uh, where is Situn? Sixty. Mumtaz. Shukran. So Situn. Second one. Mumtaz. Shukran. Jazilan. Thank you very much. Okay. So now let's move to last thing in this webinar. So yesterday we were talking about CAM, how, uh, between the 3 and 10, between numbers 3 to 10. Today we will complete the numbers CAM from 11 to 100, from 11 to 100. So as we said, So as we said, the number from 3 to 10, followed by a plural, jama, from 3 to 10, followed by jama, plural. The numbers between 11 and 100, takes a mufrad. So the opposite takes a mufrad. So from 11 to 100 takes mufrad. So here jama wa huna As in the following, like andi, andi, ستة عشر صديقا. So, ستة عشر, sixty. And sixty is between أحد عشر and مئة. So, ستة عشر صديقا, just single, مفرد. And the name after the number should be like Mansub with double fatha, so Sadiqan. Sadiqan. As we say that Sadiq means friend, so Sadiqan. Andi Tisata Ashara Kitaban. So Tisata Ashar is between. 11 and 100, so 19, it will be Kitaban, so Kitab means book, Kitab is Mufrad, and should be Mansub like with double Fatha, so when the 19, Kitaban. Okay. كم صديقا عندك؟ How many friends you have? كم صديقا؟ So as we said that كم should follow it with a name منصوب with double فتحة So كم صديقا عندك؟ عندي ستة عشر صديقا ستة عشر sixteen So between Uh, between 11 and 100, so it should be mufrad, singular, so sadiqan is singular. Kam taliban fi asaf? So talib means student. How many students in the class? Kam taliban fi asaf? Fi asaf ahda ashara taliban. 11, 11, Taliban. So I cannot say 11, Tullab, because Tullab is plural. And here 
I need to use a mufrad, so Taliban. Last example is Kam Amruka. How old are you? Kam Amruka. Amri Kamsuna Sanatan. So Sana means year. I used Sana here because Kamsuna, 50, Kamsuna should take a singular noun. So Kamsuna Sanatan. I cannot say Kamsuna Sanawat because Sanawat is a plural. Okay, choose the correct answer. Muhammad Amruhu Muhammad Amruhu Situna Sanawat or Sana? Situna Jafar Marhabania Jafar Situna Sana Situna Sana Shukran. Afon. So bravo. Jaffer said Situna Sana because Situn is between Dashur and Mia. Okay. Second one is Fatima. So Fatima Indaha Ashruna. Fatima have Ashruna. Sadiqan. Or Asdiqa. So Ashrun is between 11 and 100. It should be like singular or plural. So Sadiqan or Asdiqa. Of, uh, Fatima. Fatima Indaha Ishruna Sadiqan. Mumtaz. Mumtaz. Bravo. Shukran. So Fatima and the Ashruna Sadiqan. Bravo. Karatu Kamsina. Karatu Kamsina. Kutuban or Kitaban. Kitab. Kutuban or Kitab. Tafadali. Ahlan. Ahlan. So, Karatu Hamsina Kutuban or Kitab? Um, um, Kitaban? Mumtaz, Shukran. Afwa, Afwa. So, Kitab, Mumtaz, Kitab, because Hamsin is between Ahdashar and Mia. Mumtaz. Okay. Now let's read the conversation between Muhammad wa Fatima. So Muhammad, Masa al Khair, Masa al Nur, Kaifa Haluki, Bi Khair, Wa Anta, Ana Bi Khair, Shukran. Hal Anta Talibun ya Muhammad? لا أنا لست طالبا أنا طبيب وأنت ما وظيفتك أنا مهندسة هل أنت متزوجة نعم أنا متزوجة تشرفنا تشرفنا بك تشرفنا بك Okay, so we have Arif, Marhaban. Arif. Ya Ustaz, Marhaban. Ahlan ya Arif. Anta Muhammad. No. Wa Fatima, Marhaban Fatima. Marhaban. Anti Fatima. All right. Tafazan. Ya Masaul Khair. Masaul Nur. كيف حالك؟ بخير وأنت؟ أنا بخير شكرا. هل أنت طالب يا محمد؟ لا أنا لست طالبا أنا طبيب وأنت ما وظيفتك؟ أنا مهندسة. هل أنت متزوجة؟ نعم أنا متزوجة. تشرفنا. 
تشرف نادكا ممتاز شكرا عارف شكرا فاطمة جزاك الله شكرا شكرا جزيلا okay because we don't have uh, enough time so let's quickly see what we what what did we learn today so we talking about a uh, some WH question um, as a review like كم عمرك uh, how old are you كم لغة تتكلم how many languages you speak أين تدرس where did you study and we talking about some WH question like hell and we talking about the answer for hell it should be like نعم or لا um, the negation for a hell plus noun and hell plus verb um, so هل تتكلم أكثر من لغة نعم أتكلم أكثر من لغة or لا لا أتكلم this is about a verb about a noun هل أنت طالب نعم أنا طالب or لا لست طالب we're talking about numbers so between عشرون and مئة and it should followed with اسم مفرد singular noun uh, the numbers like عشرون ثمانون تسعون and مئة and we know now how can we uh, ask with كم like كم صديقا عندك عندي ستة عشر صديقا كم عمرك عمري خمسون سنة because خمسون is between 11 and 100 should take a مفرد singular and how can we negate the noun and verb as we said and we conjugate uh, some uh, names like متزوج with with a pronoun like أنت متزوج أنتم متزوجون ونحن we متزوجون Thank you very much, guys. Which you, uh, I wish to see you again, inshallah, on next Saturday. Have a good day. Wa shukran jazilan lakum. Shukran, Ustad Aragad. Thank you very much. Uh, we have like three students raising their hands, or two. You can give them just two minutes if anyone has a question. Uh, thank you very much for this uh, uh, interesting uh, lecture, mashallah, and very beneficial. So let's see if anyone. I uh, think they have any hand. our hands. Okay, thank you all for joining us. Uh, uh, some students ask if we offer uh, classes for kids. Uh, yes, we do. Please email us info at wafid.co. Uh, we will send you all the details online. Yes, uh, the same one is asking me now. Yes, we offer classes online uh, via Zoom also. Uh, one to one, one to two, one to three. We have many options. Just send us an email, we'll send you all the details. Also, we have the WhatsApp number uh, for easier communication, you can use it. Thank you all for uh, watching this webinar. Thank you very much. Thank you, see you.